Bueno, falar un pouco do meu comenzo por o mundo da literatura galega e máis en xeral da cultura galega. Hai que remontarse a época do tardo franquismo polos anos 73, 74 porque eu por parte de familia materna procedo de Castelo de Miño inda que por parte paterna son originario de Carballo de Bregantiños. E nos Brans iba con moita frecuencia a Ourense, onde os meus irmãs maiores estudiaron o bacharelato. Ali foi como, a través deles, entrei en contacto con personas tan importantes na cultura galega, como era o profesor Francisco Rodríguez, o propio Manuel María, e outra xente que eu naquel momento non conhecía, como era o propio Eduardo Blanco Amor, porque asistían ali a unhas tertulias que había na cafetería Miño. Foi a partir de aí cando comecei a ter unha relación moi especial con Francisco Rodríguez, con Paco Rodríguez e con Manuel María e a partir de aí comezaron as lecturas de todos eses libros que nos iniciaron no galeguismo, dentro sempre en Galiza, hasta os propios libros de poemas de Manuel María ou o propio de Paco Rodríguez, a evolución ideolóxica de Corros Enríquez, que dito ahora, neste momento, e aquí no Concello de María Pita, onde estamos, pois non seria demais lembrar que se foi un libro moi importante no análisis ideolóxico de quen foi Corrus Enríquez e precisamente ahora, dentro de pouco, no 2008, será o centenario do escritor de Ceranova. Entón, considero que a cidade da Coruña, Galicia en xeral, pero en particular a cidade da Coruña, debería facer unha grande homenaxe a este escritor porque foi aquí, precisamente na cidade da Coruña, onde se coreou coroou no Teatro Rosaria de Castro e, ademais, onde foron recibidos os seus restos e estiveron tres días no Concello da Coruña hasta despois ser soterrado no cementerio de San Amaro, onde está sepultado. E, así mesmo, hai unha extraordinaria escultura de Asorei no recheo da Coruña. Pois ben, iso foron un pouco os meus comenzos polo ano 73, 74, 75, despois xa con moitos amigos, con moitos compañeros no Frente Cultural da Asamblea Nacional Popular Galega, que era un frente nacionalista que se creou precisamente no ano 75. A partir de aí naceron moitas agrupacións culturais, concretamente en Carballo de Bregantiños fundamos a agrupación cultural Lumiera, que inda sigue, hoxe en día con moita actividade e a partir de aí estive en relación con moitísima xente da cultura galega, xente que viña a dar conferencias, xente que tiñamos unha postura ideolóxica e nacionalista moi similar, como era o caso de Camilo Nogueira, como era o caso de Paco Rodríguez, como era o caso de Ramón López Huevos e así outros moitos. Depois xa a miña digamos, situación personal, levoume a vivir en Barcelona, contactar con outra xente tamén da cultura catanala, ali estiven 11 anos, ali fixen a carreira de xeografía e historia, pero despois voltei a Galicia e moi contento estar outra vez no meu país e aportar este pequeno grau de area á cultura galega.